गुड मॉर्निंग बच्चों चलो एक पोले की छुट्टी हमारी हो गई है और आपने एंजॉय किया होगा होपफुली वैसे तो इस बार ऐसा माहौल नहीं था पर चलो ऐसा सोचते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा स्टूडेंट्स पिछली बार जो है हमने जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनके जो एस आई यूनिट्स है वो कैसे बनाएं किस तरीके से उनको हमने फॉर्म किया इसका नॉलेज लिया है उनके डेफिनेशंस लिखी है अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत यूजफुल होते हैं बहुत सारी जगहों पर तो अभी ये आपको बस एक नोट डाउन करना है बहुत कुछ डिफिकल्ट हम ऐसा डिस्कशन नहीं करने वाले कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स और उसके बाद फिर हम जो लार्जर डिस्टेंसेस मेजर करने का जो तरीका है या उसके जो यूनिट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी आप जो है हम ऐसा अच्छा आप एक बार नोट करके एक छोटा सा ऐसा पॉइंट लिख दीजिए सम प्रैक्टिकल यूनिट्स सम प्रैक्टिकल यूनिट्स है ना और देखिए अब बहुत ही आसान बहुत ही इजी चीज अगर मैं कोई यूनिट कोई भी टेन टू द पावर माइनस वन लिखता हूं मतलब जीरो पॉइंट वन लिखता हूं इसका नाम दिया जाता है डेसी डेसी मन बोलते हैं ना अपन वैसे टेन टू द पावर माइनस वन या पॉइंट वन को क्या कहा जाता है डेसी अगर आप टेन टू द पावर माइनस थ्री लिखोगे तो इसको कहा जाता है वैसे तो यह क्या हो जाएगा जीरो पर ये मैं हर बार इससे लिख नहीं पाऊंगा इसलिए अवॉइड कर रहा था पर चलो यहां पर लिख सकते हैं 0.001 इसको कहा जाएगा मिली जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मिली मीटर होगा तो 10 टू द पावर माइनस थ्री मीटर मतलब मिली मीटर अगर ग्राम होगा मतलब मास होगा 10 टू द पावर माइनस थ्री किलोग्राम दैट विल बी मिली ग्राम ऐसे वो बन जाएगा है ना 10 टू द पावर माइनस सिक्स जो है इसको हम कहते हैं माइक्रो क्या कहते हैं बच्चों माइक्रो माइनस वन है तो डेसी माइनस थ्री है तो मिली माइनस सिक्स है तो माइक्रो टेन टू द पावर माइनस नाइन जो है उसको कहा जाता है नैनो नैनोमीटर है ना या नैनो कुलम या ऐसे जैसे अगर टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर है तो इसका नाम हो जाएगा नैनोमीटर इस तरीके से हम उसको अभी लिखना स्टार्ट करेंगे 10 टू द पावर माइनस टेन जो होता है इसको कहा जाता है एंगस्ट्रॉन इसको कहा जाएगा बच्चों एंगस्ट्रॉन और एंगस्ट्रॉन का जो सिंबल है वो a के पावर अगर a के ऊपर अगर हम ऐसे जीरो दे दे तो दैट इज नथिंग बट द एंगस्ट्रॉन एक बात ध्यान में रखिएगा डेसी का जो सिंबल है वो है डी डेसी का सिंबल है डी मिली का सिंबल है एम एल ओके माइक्रो का म्यून और नैनो का नैनो स्मॉल एन ये ध्यान में रखिएगा एक्चुअली मिली का सिंबल ना एम एल भी नहीं बोलते हैं मिली लीटर हो जाएगा अदरवाइज एम स्मॉल एम लिखते हैं जैसे मिली लीटर तो ऐसा हो जाएगा ये एम एम मीटर का भी एम ही है और ये भी बट हम जैसे समझेंगे अगर स्टार्टिंग में कोई एम है और उसके बाद अगर जैसे मिली ग्राम तो एम जी ऐसे हो जाता है वो मिली ग्राम तो ये स्मॉल एम अगर पहले है तो अपने आप को मिली बन जाता है ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ट्वेल्व अगर हम लिखते हैं तो देखो पहले क्या हुआ डेसी मिली माइक्रो नैनो एंगस्ट्रॉन बीच में ही आता है वैसे तीन तीन का सिस्टम चलता है माइनस वन माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व जैसे ही माइनस ट्वेल्व आ जाएगा हम इसको कहेंगे पीको इसको क्या कहेंगे दोस्तों पीको और पीको का जो सिंबॉल है उसको हम कहते हैं पी और फिर ये 10 टू द पावर माइनस फिफ्टीन और इसका नाम होता है फर्मी कहा जाता है इसको फर्मी फर्मी का सिंबल स्मॉल एफ और फिर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस एटीन इसका नाम है एटा इसका नाम क्या है एटा और एटा का सिंबल होता है स्मॉल ए वैसे तो 10 टू द पावर माइनस एटीन तक या माइनस फिफ्टीन तक का काम नहीं पड़ता हमें मोस्टली माइनस ट्वेल्व तक का काम होता है डेसी मिली माइक्रो नैनो एंगस्ट्रॉन पीको फर्मी एटा फर्मी और एटा हमको जनरली काम में नहीं आता एंगस्ट्रॉन यूनिट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जैसे मॉलिक्यूल का डायमीटर हो गया या एटम का डायमीटर हो गया उस मेजरमेंट में ही एंगस्ट्रॉन यूनिट काम में आते हैं दोस्तों है ना तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे जो यूनिट्स चले जाते हैं 
और उसको हम ऐसा कहते हैं समझ के चलो कि मैंने लिख दिया थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन तो बच्चों इसको हम लिखेंगे थ्री एंड स्ट्रॉन थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस टेन को हम क्या बोलेंगे थ्री एंड स्ट्रॉन थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन तो इसको बोलेंगे नैनो थ्री नैनो या अगर समझ लो ये मीटर है तो थ्री नैनो मीटर ऐसा कहा जाता है मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे नैनो आया तो कैसे लिखते हैं एंड आया तो कैसे लिखते हैं बस यही है वो प्रैक्टिकल यूनिट्स बहुत ही आसान बात है मोस्टली आप जानते भी होंगे पर फिर भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बेटी मिली माइक्रो नैनो एंड पिको परमी एटा है ना माइनस वन माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन एंड को अलग ही सोचिएगा सीधा फिर माइनस ट्वेल्व और माइनस फिफ्टीन तीन तीन के फैक्टर में वो चल रहा है एंड बस एक बीच में आ जाता है पर वो जरूरी है वो बताना इसके लिए हमने उसको डिस्कस किया है चलो ये हो गया आपके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स अब एक बहुत ही बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स और वो टॉपिक है आप अभी क्या पढ़ने का जा रहे हो तो वो होगा कि जो बहुत ही लार्जर डिस्टेंसेस है उनको मेजर करने का यूनिट क्या होता है है ना तो आप हेडिंग भी ऐसा ही डालोगे है ना ये हेडिंग डालोगे यूनिट्स टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के यूनिट्स कौन से कौन से हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप नाम क्या दोगे दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओके ए यू कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है ए यू ये बहुत आसान यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम वन ए यू कहेंगे जो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस है ना तो हमने कह दिया भाई भाई सन और अर्थ का ये जो डिस्टेंस है कुछ भी होगा तो दैट इज अन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अब अगर अदर स्टार्स के बीच में देखना है तो टू एस्ट्रोनॉमिकल थ्री एस्ट्रोनॉमिकल फोर एस्ट्रोनॉमिकल ऐसा हम उसको करते जाते जो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस है तो हम बोलेंगे इट इज एन एवरेज डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन सन एंड द अर्थ सन एंड द अर्थ अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस आपका वन ए यू हुआ इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ वन ए यू की जो वैल्यू है वो है वन पॉइंट फोर नाइन वन पॉइंट फोर नाइन इंटू टेन रेज टू पावर एलेवन मीटर क्या हो जाएगा ये दोस्तों टेन रेज टू पावर एलेवन मीटर बट क्योंकि ये वन पॉइंट फोर नाइन है ना इसको अप्रोक्सीमेटली वन एंड्रॉन यूनिट को अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर एलेवन मीटर ऐसे लिख देता हूँ एक ऐसे है ना एक एवरेजली ऐसे वो बन जाएगा वन पॉइंट फोर नाइन को वन पॉइंट फाइव लिख देंगे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आपका डेफिनेशन हो गया अब मैं लिखता हूँ दूसरा डेफिनेशन लाइट ईयर क्या है दोस्तों दूसरा जो हम लिखने जा रहे हैं वो है लाइट ईयर लाइट ईयर मतलब इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वन ईयर एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है लाइट की स्पीड हमें पता है थ्री इंटू टेन टू पावर एट है ना या टू पॉइंट नाइन सेवन वगैरह 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 बहुत बड़ी वैल्यू है वो है ना बट टू पॉइंट नाइन सेवन को हम जो है वो सम अप करके कितना कर देते हैं थ्री इंटू राउंड ऑफ करके थ्री इंटू टेन रेस टू पावर एट तो हम यहां लिखेंगे लाइट ईयर क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन a duration of in a time duration of in a time duration of one year in a vacuum vacuum me isliye bol raha hu kyunki alag alag मीडियम में लाइट की स्पीड बदल सकती है वैक्यूम में हमको पता है थ्री इंटू टेन टू पावर एट है तो देखिए वन लाइट ईयर डिस्टेंस कितनी पहले तो बात समझिए कि लाइट ईयर डिस्टेंस है लाइट ईयर ये कोई ईयर मतलब कोई टाइम का मेजरमेंट नहीं है 
है ना ये डिस्टेंस का मेजरमेंट है जैसे एक सेकेंड में एक सेकेंड में लाइट थ्री इंटू टेन एस टू पावर एट मीटर इतना डिस्टेंस चलता है थ्री इंटू टेन एस टू पावर एट मीटर इतना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करता है तो ऐसे दो सेकेंड में कितना करेगा फिर सिक्सटी सेकेंड मतलब एक मिनट में कितना करेगा फिर सिक्सटी इंटू सिक्सटी हो जाएगा वन मिनट में कितना करेगा है ना वन आवर में कितना करेगा वन आवर के बाद वन डे में फिर एक महीना फिर छह महीने फिर बारह महीने बारह महीने में मतलब एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया यही डिस्टेंस हमारा वन लाइट ईयर डिस्टेंस होता है दिस इज वन लाइट ईयर डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों लाइट ईयर डिस्टेंस जो है वो आप कहोगे थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट इंटू हम बोलेंगे वन ईयर तो जब आप वन ईयर को मल्टीप्लाई करना है तो उसको आपको सेकेंड्स में लाना होगा यू हैव टू ब्रिंग इट इन टू सेकेंड मैं आपको सीधा इसका एक वैल्यू बता देता हूँ नाइन पॉइंट फोर सिक्स टेन टू द पावर फिफ्टीन मीटर होता है है ना इसको ऐसे लिखने से बेटर है वन एल वाई ऐसा लिखते हैं इसको वन एल वाई इसकी वैल्यू है टेन दस टू पावर सिक्सटीन मीटर एक सेकेंड इसकी वैल्यू मैं बार बार बोलते रहता हूँ एनी इसका वैल्यू है 9.46 पॉइंट फोर सिक्स एक सिक्सटीन फिफ्टीन है सॉरी नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर फिफ्टीन मीटर वन लाइट ईयर इसका सिंबल एक्चुअली एल वाई एल वाई वन लाइट ईयर इज 9.46 पॉइंट फोर सिक्स टेन रेज टू पावर फिफ्टीन मीटर इतना डिस्टेंस लाइट जो है वो एक साल में चलता है इतना डिस्टेंस लाइट जो है वो एक साल में कवर करता है ना एक और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मजेदार एक डेफिनेशन आपकी बच गई है आपको लगता होगा कि ये लाइट ईयर डिस्टेंस ही डिस्टेंस का दुनिया का सबसे बड़ा यूनिट है नहीं इससे भी एक बड़ा यूनिट है इससे भी लाइट ईयर से भी एक बड़ा एक लार्जर यूनिट हमारे पास है और वो पढ़ना आपके लिए बहुत ही क्यूरोसिटी भरा होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा यार एक साल में एक सेकंड में लाइट थ्री इंटू टेन दस टू पावर एट इतना मीटर डिस्टेंस चलता है एक साल में कितना चलता होगा तो उससे भी बड़ा एक कोई यूनिट हमने बना के रखा है हाँ उससे भी बड़ा हमने कोई यूनिट बना के रखा है तो चलो उसको देखते हैं और उस यूनिट का नाम है डिस्टेंस मेजर करने का दुनिया का सबसे बड़ा यूनिट है ना दुनिया का सबसे बड़ा यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस इस कॉल्ड एज पार सेक क्या बोलेंगे दोस्तों हम पार सेक यूनिट है ना हम इसको डेफिनेशन में देंगे है ना वन पार सेक पहले तो इसको समझना जरूरी है मैं पहले लिखा देता हूं और फिर उसको समझेंगे पहले आप लिख लीजिए वन पार सेक इज अ रेडियस ऑफ सर्कल वन पार सेक इज अ रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ विच ऑफ सेंटर ऑफ विच मिक्स एन आर्क ऑफ मिक्स एन आर्क ऑफ वन एंगस्ट्रॉन यूनिट है ना आर्क लेंथ बोल सकते हो आर्क ऑफ वन एंगस्ट्रॉन यूनिट लॉन्ग सप्टेन सप्टेन एन एंगल ऑफ एंगल ऑफ वन सेकेंड वन सेकेंड मतलब आप समझ रहे हो वन सेकेंड ओके ये हो गया आपका वन पार सेक इसकी मैं वैल्यू भी बता देता हूँ वन पार सेक ये जो है इसकी वैल्यू होगी थ्री पॉइंट जीरो एट फोर टेन रेस्ट टू पावर सिक्सटीन मीटर्स ओके This much meters, 3.08 पॉइंट जीरो एट फोर टेन एस ओवर सिक्सटीन मीटर इज वन पार्सिक डिस्टेंस पर यह है क्या इसको समझना होगा मैं आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा एक अलग तरीका यूज कर रहा हूं आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसके बारे में ऐसा समझो कि मैंने क्या किया ये एक पहले तो कुछ बेसिक चीजें समझ लो मान के चलो कि ये एक सर्कल है यार सर्कल को भी अच्छे से ड्रॉ करना बड़ा टास्क है चलो ठीक है ये एक सर्कल है और ये उसका सेंटर 
यहां से अगर मैंने कुछ 90 डिग्री या सॉरी 30 डिग्री का अगर एंगल बनाया 30 डिग्री का तो ध्यान दीजिए अगर आपका थीटा जो है वो 30 डिग्री बनाता हूं और कुछ पर्टिकुलर रेडियस रखता हूं तो ये जो इसका आर्क लेंथ है इसकी कुछ फिक्स वैल्यू रहेगी द आर्क लेंथ की कुछ फिक्स वैल्यू रहेगी ये बात ध्यान में रखिएगा आर्क लेंथ की कुछ वैल्यू रहेगी फिक्स ऐसे दिस इज योर आर्क लेंथ पर अगर मैं 30 डिग्री को रखते हुए ही रेडियस को बढ़ा दू रेडियस को बढ़ा दू दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि आर्क लेंथ की वैल्यू बढ़ गई थोड़ी सी और बढ़ गई अगर कम कर दू तो आर्क लेंथ की वैल्यू और कम हो गई देखो रेडियस को कम या ज्यादा करने पे ये जो है आपका देखिए ना दो एंगल ये बहुत कम रखा तो आर्क लेंथ बहुत कम है अगर बढ़ा दिया तो आर्क लेंथ और बड़ा हो गया और बढ़ाया तो ये आर्क लेंथ बहुत बढ़ गया अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है ये ध्यान दीजिए हमें सेंटर से एक एंगल लेना है पर कितना एंगल लेना है तो हमें लेना है वन सेकेंड का एंगल वन सेकेंड याद है आपको 360 डिग्री है ना 360 डिग्री के मतलब पूरे सर्कल के 360 पार्ट कर दीजिए इक्वल पार्ट सर्कल के 360 पार्ट्स तो वो हुआ आपका वन डिग्री वन डिग्री के फिर से आप 60 पार्ट्स कर दीजिए इक्वल 60 पार्ट्स तो उसमें से जो एक पार्ट बनेगा वो बनेगा वन मिनट और अब वन मिनट एंगल का फिर एक बार सिक्सटी पार्ट कर दीजिए तो वो बनेगा थ्री सिक्सटी देखो मैं समझा रहा हूं ये है सर्कल इसके थ्री सिक्सटी एक दो तीन चार पांच छ तो ये जो एक एक एंगल है इसमें से कोई भी एक एंगल कोई भी एक एंगल ले लीजिए जब आप सर्कल के तीन सौ साठ इक्वल पार्ट कर देंगे तो इसका एक एंगल बनेगा बच्चों वन डिग्री वन डिग्री बनेगा ओके okay. अब आप इस वन डिग्री इस वन डिग्री के और साठ इक्वल पार्ट कर दीजिए सिक्सटी इक्वल पार्ट तो ये बनेगा आपका वन मिनट वन मिनट मतलब डबल डैश और फिर आप इस वन मिनट एंगल के फिर एक बार सिक्सटी इक्वल पार्ट करते हुए चले जाइए तो कितना छोटा एंगल हुआ एकदम छोटा एंगल बनता है आपका वन सेकेंड वन सेकेंड मतलब डबल डैश ये वन मिनट मतलब सिंगल डैश और वन मिनट मतलब डबल डैश वन डिग्री के साथ टुकड़े वन मिनट वन मिनट के साथ टुकड़े वन सेकेंड और अब हमने ये वैसे तो ये एंगल बहुत छोटा होता है पर मैंने आपको दिखना चाहिए समझना आना चाहिए तो एक बड़ा एंगल दिखाया तो वन मिनट इतना एंगल बनाते हुए मुझे इतनी लंबी रेडियस रखनी है इतनी लंबी रेडियस रखनी है कि इसका जो आर्क लेंथ बने इसका जो आर्क लेंथ बनेगा दोस्तों दिस आर्क लेंथ जो रेड में हमने ड्रॉ किया है ये वाला जो आर्क लेंथ है वो वन आइंस्टॉन यूनिट का रहे ये ओ ए बी और ए बी शुड बी ऑफ वन एंगस्ट्रॉन यूनिट आर्क लेंथ लिखता हूं मैं आर्क लेंथ आर्क लेंथ ए बी शुड बी ऑफ वन एंगस्ट्रॉन यूनिट जैसे जैसे आप ये रेडियस बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ाते जाओगे आर्क लेंथ बढ़ता जाएगा तो कभी वन मीटर हुआ होगा फिर सौ मीटर हुआ होगा फिर एक लाख मीटर और ऐसे बढ़ते चला गया जब ये वाला आर्क लेंथ वन एंगस्ट्रॉन यूनिट इतना हो गया तब जो रेडियस बनेगी ना इस एंगल की जो सर्कल की है ना देन देन हम बोलेंगे दिस ओ ए जो है ओ ए रेडियस जो है वो क्या होगा आपका ओ ए रेडियस इज नथिंग बट वन पार सेक है ना वन सेकेंड एंगल को इतना बढ़ाते जाइए कि उसकी आर्क लेंथ वन एंड यूनिट बन जाए वन सेकेंड के छोटे से एंगल को इतना बढ़ाते जाइए इतना बढ़ाते जाइए कि उसकी जो आर्क लेंथ है वो कितनी हो जाए दोस्तों वो बन जाए आपकी वन एंड यूनिट तो जो रेडियस हमने लिया है जो हमने बढ़ाते चले गए हैं वो रेडियस वो डिस्टेंस आपका वन पार्सिक डिस्टेंस होगा है ना तो मुझे लगता है आपको होपफुल कुछ तो समझाइए अच्छे से है ना
तो वन पार्सेक डिस्टेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो आज का क्लास में छोटा रख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे एक नया पैरालैक्स मेथड का पूरा एक डिस्क्रिप्शन देना है वो आपका कल का क्लास में कवर हो जाएगा पैरालैक्स मेथड आज बस बीस मिनट की क्लास में आपकी ले रहा हूँ कोई होमवर्क नहीं है कुछ नहीं है सो जस्ट वॉच इट राइट इट डाउन प्रॉपरली अच्छे से नोट कर लीजिए और हम कल के क्लास पे मूव ऑन करेंगे चलो दोस्तों आज की क्लास में रोक रहा हूँ कुछ अगर आपको क्वेरी है तो मुझे पूछिएगा जरूर